بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹ اسٹوڈنٹ آج ہم یونٹ ٹین جس کا نام ہے تھرمو ڈائنامکس اس میں ہم لیکچر نمبر ون ڈسکس کریں گے ٹاپک کا نام ہے ہیٹ اینڈ ورک تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ تھرمو ڈائنامکس کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر اس کے بعد ہم ہیٹ اور ورک کو ایکسپلین کریں گے چلو سٹارٹ کرتے پیچھے کہ وٹ ڈو یو مین بائی تھرمو ڈائنامکس دیکھیے چیپٹر نمبر ٹین ہے چیپٹر کا نام ہے تھرمو ڈائنامکس انٹروڈکشن بچے تھرمو ڈائنامکس از اے برانچ آف فزکس دے ڈیل ود دا لاز آف ٹرانسفارمیشن آف ہیٹ اینڈ ٹو ادر فارم آف انرجی سچ از میکینیکل کیمیکل اینڈ الیکٹریکل انرجی and vice versa in our study of mechanics we carefully define such concept as mass force and uh, kinetic energy to facilitate our quantitative approach likewise a quantitative this description uh, of thermal phenomena requires a careful definition of such important term as temperature, heat and uh, internal energy. So, my topic is heat and uh, work. So, thermodynamic is the one heat and work is the meaning of heat. So, let's explain it. Look, here is the heat. Look, क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक्सप्लेन हीट इन वर्क रिलेशन बिटवीन हीट इन वर्क सो हीट इन वर्क हीट इन वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर थ्री म्यूचुअली डिस्टेंस कंसेप्ट ईच वन ऑफ देम इज फंडामेंटली रिलेटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड देयर फॉर दे आर क्लोजली रिलेटेड टू वन एनदर ہیٹ کیا ہے دا انرجی وچ فلو فرام دا ہاٹر باڈی ٹو دا کولڈر باڈی ٹل دا ٹمپریچر آف دا ٹو باڈیز بیکم ایکول اسکال ہیٹ یا اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہیٹ از انرجی اینڈ ٹرانزٹ اٹ فلوز ٹل دا ٹمپریچر آف دا باڈیز ان تھرمل اینڈ تھرمل کنٹیکٹ آر ایکول ورک کیا ہے Besides applying heat to a body, there is another very general method of raising the temperature of a body. The method is to perform work on the body. A few examples are as follow. Example, it is possible to warm up your hand by rubbing them together. Second, when we hit a nail with a hammer into wood, the nail gets hot. Third number hai, similarly when we show on cord in a vessel, the contents are heated. Pumping up a tire with a hand pump, heat up the pump. In all these examples, work is done in a body which uh, warms up without heat supply. Conclusion kya hai vachi? Isse hum ye leke natija ahas karte hai. کہ دا کنکلوژن از دیٹ ہیٹ ان ورک بوتھ کین انکریز دا ٹمپریچر آف آ باڈی بٹ دے آر میوچولی ڈسٹنگس فارم آف انرجی سو ڈسٹنگشن بٹوین ہیٹ ان ورک دا ڈسٹنگشن بٹوین ہیٹ ان ورک از دیٹ ورک کین بی ایکسچینج بٹوین این آبجیکٹ این اٹ سراؤنڈنگ بائی دا اوور آل ڈسپلیسمنٹ آف دا آبجیکٹ without requiring the difference of temperature where is transfer of heat energy can only be brought about by a temperature difference between two bodies third number hai equivalence of heat in work so the equivalence between heat in work was established by Cohn Rumford James Joule and other Cohn Rumford ne which kya kaha In 1798, Cohn-Rumford observed that 
a great deal of heat was given up in the process of boring a gun metal he observed that heat could be produced in exhaustly by friction such that by mechanical work so he showed that the heat liberated was not was not related with mass of the metal board away but it depend on the work done against friction conclusion heat is a form of energy so joule experiment he showed that work done is a proportional to the quantity of heat q so w is proportional to q so w is equal to constant yahan pe bache jo constant wo j hai q where j call mechanical equivalent of heat <coughs> जे को बच्चे हम कहते हैं मैकेनिकल एक्वेलेंट ऑफ हीट सो हीट जो कांस्टेंट एंड इट इज डिफाइन एज अ द रेशो ऑफ फर्क डन इन जूल्स टू ही टू द हीट प्रोड्यूस इन कैलरीज इज कॉल द मैकेनिकल एक्वेलेंट ऑफ हीट जे सो द मैकेनिकल एक्वेलेंट ऑफ हीट मे आल्सो बी डिफाइन इज the amount of heat of mechanical energy or work required to produce a unit quantity of heat j is equal to w by q the currently accepted value of mechanical equivalent of heat is a j 4.18 joule per calorie so now if we use the si unit of work in energy then both work in heat are measured in joule so then the value of mechanical equivalent of heat is a 1 so thank you students